மீண்டுமாய் உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வை உண்டாக்கும்படியான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே வாங்க நம்ம டாபிக் போலமா தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஏமாறுகிறவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்திரம் ஏமாத்திக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ ஏமாத்திரம் ஏன் ஏமாத்திரம் நம்ம கேட்க முடியாது ஏன்னா ஏமாறுகிறவன் இருக்கிறாங்க சொசைட்டில நிறைய பேர் நம்ம நம்ம ஏமாந்து போவோம் இந்த வீடியோ பார்க்குற ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்காம போகலாம் அல்லது பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு பிடிக்காம போகலாம் பட் இது ஒரு என்னுடைய கடமையா என்ன அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்றாங்க நீங்க நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா எங்கயும் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல ஆமாங்க எம்எல்ஏ நீங்க பாத்திருக்கீங்களா நிறைய பேர் திடீர்னு அங்கேருந்து வந்து இங்க இருந்து வந்து எங்க இங்கே இருந்து வந்து எங்க கூட ஜாயின் பண்ணுங்க எங்க கூட ஜாயின் பண்ணுங்க இங்க வாங்க அப்படியே நீங்க ஆள் சேர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் நீங்க எனக்கு கீழே சேருங்க நான் அப்புறம் உங்களுக்கு ஆள் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வந்து ரெக்ரூட் பண்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா நிறைய பேர் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகே எம்எல்ஏம் அப்படின்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னன்னாக்கா வார்த்தையோட அர்த்தம் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் எம்எல்ஏம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஈஸியா நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஓகே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பெனி ஒரு பர்சனை ஹையர் பண்ணி அவங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேலரி கொடுத்து நீ ஜாமா ப்ராடக்ட் வித்து கொடுத்தா உனக்கு கமிஷன் தரேன் அப்படின்னு சொல்றத விட அவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு ஆள் ரெக்ரூட் பண்ணுவோம் இந்த எம்எல்ஏம் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ்ல நீங்க எங்க கிட்ட ஜாயின் பண்ணுங்க எங்க ப்ராடக்ட் வித்து கொடுத்தா அவங்க கமிஷன் தருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு நம்ம முதல்ல அந்த கம்பெனிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்ராண்ட் ஃபீஸ் கட்டுவோம் அந்த அப்ராண்ட் ஃபீஸ் கட்டுறப்ப அவங்க நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க அப்ப இன்டெரக்டா அவங்க காசு வாங்கி நம்ம அவங்க ப்ராடக்ட் அவங்க வித்துடுறாங்க அப்போ கீழே அதிகமாக செயல்படும் பொழுது விற்க 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 அவங்களுக்கு கீழே இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆள் என்ன ஆகும் அவங்களோட விற்காத ப்ராடக்ட் அவங்களோட ப்ராடக்ட் என்ன ஆகிடும் விற்கப்படும் அதிகமாக விற்கப்படும் அதிகமான லாபம் அந்த கம்பெனிக்கு போய் சேரும் விற்று கொடுக்குறவங்களுக்கு கொமிஷனாக போய் சேரும் ஸோ அதுதான் எம்எல்ஏம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் விக் ஆல் மல்டி லெவல் மார்க்கெட் சரிங்களா மலேசியாவில் எம்எல்ஏம் பிஸ்னஸ் லீகலா இல்லீகலா ஓகே அண்ட் நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் இனி மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு <laughs> they are giving more emphasis on recruitment than product selling than it is illegal avanga panam sambarikkiradala avanga mumurama irundhu makkal and all recruit pandra aalungala avanga vandu use padikkiraanga okay then number 3 நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிசினஸ் போடுறப்ப ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ பிசினஸ் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க வந்து அப்ரான் ஃபீஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அப்ரான் ஃபீஸ்னாக்கா இப்ப வந்து நீங்க ஆரம்பத்துல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கூட சொல்லலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு அவங்க கேட்கும
அதிகமா ஒரு பிசினஸ்ல அவங்க கேட்டாங்கனாக்கா ஓகே ஒரு அம்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 1500 ரிங்கி நீங்க கட்டணும் அப்படினு சொல்றாங்க அண்ட் தென் அவங்க எதுக்கு அப்படினு एक्सप्लेन பண்ணல அவங்க கிட்ட அப்படினு ஒரு காரியம் இருந்துனா இட் இஸ் समथिंग ராங் ஏனா அப்ரண்ட் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப லேசா இருக்கும் அல்லது உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து யூ नीड टू பை எ ப்ராடக்ட் தென் யூ கேன் ஜாயின் தி கம்பெனி ஓகே சோ ரெக்ரூட்மென்ட் பண்றதுக்காக ஃபீஸ் அப்ரண்ட் ஃபீஸ் அவங்க வாங்குற ஃபீஸ் அதிகமா இருந்துச்சா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருந்துச்சா தேர் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங் சோ நம்பர் 4 நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நானோ இந்த MLM அப்படிங்க ஒரு விஷயத்துல எல்லாம் நான் கலந்து கொண்டு இருந்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேவ் பீன் தேர் ஃபார் தி மீட்டிங்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அப்போ அங்க நான் பார்க்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா தே will use some keywords to attract us ஒரு கீவேர்ட்ஸ்ல பயங்கரமான கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படினா this is a lifetime chance for you இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஒரு opportunity இது நீ குட்டிட்ட இது கண்டு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இந்த கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இரண்டாவது passive income இது வந்து ஒரு விதமான உங்களுக்கு ஒரு passive income நீ மெயின் இன்கம் வேற பத்தி இந்த passive income எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு அப்படிந்து சொல்வாங்க அப்புறம் early bird get the worm அப்படினா நீ எவ்வளவு சீக்கிரமா ஜாயின் பண்றியோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ பணக்காரனா ஆயிரலாம் அப்படிங்கற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இந்த கம்பெனில இருக்குறவங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து CEO ஆ இருக்கட்டும் தலைவர்களா இருக்கட்டும் அந்த கம்பெனிஸ்ல வந்து ஹெட் ஹெட் ஆ இருக்குறவங்க எல்லாரும் அவங்க வந்து லக்ஸரியஸா இருக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க they they will post their luxurious life in the instagram in the social media whatever so on okay avanga luxurious ah kamichu ungal attract pannuvanga example dhan paanga okay inga paathala inga vasna inga indare keela indare mela vandu ceo vai ungal kaadi pekkara adhu but they will recruit you in that manner if they do so that is wrong that is illegal appo inda naal kaariyatha nama paakalam all right so remember these four things நீங்க யார்கிட்டயும் ஏமாறாம இருக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த எம்எல்எம் குறிப்பா எம்எல்எம் பிரமிட் ஸ்கீம்ல ஏமாறாம இருக்கிறதுக்கு இந்த நாலு காரியத்தை எப்பொழுதுமே செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்பர் ஒன் நான் மறுப்பு சொல்றேன் அவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் கேளுங்க எஸ்எஸ்எம் சர்டிபிகேட் அல்லது டிஎஸ்ஏஎம் சர்டிபிகேட் ரெண்டாவது என்னன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் ஆள் சேர்க்கறதுல மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் செல் பண்றது இல்லைன்னா தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் நம்பர் த்ரீ அவங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அதாவது அப்ரண்ட் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் நம்பர் ஃபோர் கடைசியா அவங்க அவங்களை புக் பண்றதுக்காக பல பல டெக்னிக்கான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களை புக் பண்றதுக்காக பல பல பேர் சிஓ உங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க உங்களை ஆசையை மூட்டுற மாதிரியான காரியங்களை பேசினா நீங்க கவனமா இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் தார் மெயின் திங்ஸ் யூ நீட் டு டேக் இன் டு யோர் Thank you.